ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ആൻ എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എക്കണോമിക് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം സോ എക്കണോമിക് തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നു കൂടി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എക്കണോമിക്സ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ അതായത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഇത് മൂന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ Economics is not merely a study of wealth. വെറുതെ ധനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം മാത്രമല്ല എക്കണോമിക്സ് പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചുമുള്ള പഠനം കൂടിയാണ് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് തിങ്കേഴ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡ്സ് ഹാവ് ബെനഫിറ്റഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അതായത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് പല കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല കാലഘട്ടത്തിലായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് തിങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര ചിന്തകരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവനകളാണ് എക്കണോമിക്സിനെ വളരാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ എക്കണോമിക് തിങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രമുഖ എക്കണോമിക് തിങ്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ആദ്യത്തെ എക്കണോമിക് തിങ്കറാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ഓക്കെ ആഡം സ്മിത്ത് ഹാവ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് എക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജെക്ടിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവനകൾ ആഡം സ്മിത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് Adam Smith in his an inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations has laid a strong foundation for economics an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations ennullathu adam smith inde oru pusthakamana adil adheham economics ne kuriche oru vaadu karyangal parayunnundu അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജെക്റ്റിന് ഒരു സ്ട്രോങ് ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾസോ ഹി ഹാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എക്കണോമിക്സ് ആസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് എക്കണോമിക്സിനെ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് ആരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഹി വോണ്ടഡ് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ മോർ ഫ്രീഡം ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം പകരം ആർക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് ആഡം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് തിയറി ഓഫ് ലേസേഴ്സ് ഫെയർ ലേസേഴ്സ് ഫെയർ തിയറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഡം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മോർ ഫ്രീഡം ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതാണ് ലേസേഴ്സ് ഫെയർ തിയറി വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രീഡം കൊടുത്തുകൊ
the industrial revolution led to the establishment of new industries and labor union industrial revolution allengil vyavasayika viplavate thodarnu pudhiya industriesum adu pole thanne labor union allengil tholilaligalude sangadaniyum rupam kondu there occurred marked changes in technology and production process ടെക്നോളജിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി ദ ഐഡിയാസ് പുഡ് ഫോർവേഡ് ബൈ കാൾ മാക്സ് ആർ റൂട്ടഡ് ഇൻ ദീസ് ചേഞ്ചസ് ഈ മാറ്റങ്ങളിലെല്ലാം ആരുടെ ഐഡിയാസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് കാൾ മാക്സിൻ്റെ ഐഡിയാസ് ആണ് സോ കാൾ മാക്സ് എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം Max gave importance to the role of laborers in the production process. Production process, അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ ലേബറേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം മാക്സ് നൽകിയിരുന്നത് He maintained that the basis of production is the manpower of laborers and the price of a product is reward for it. അതായത് മാക്സിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചിന്തയനുസരിച്ച് ഉൽപാദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളിയുടെ അധ്വാനമാണ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ദ മാൻ പവർ ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് റിവാർഡ് ഫോർ ഇറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലാളിയുടെ അധ്വാനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഓക്കെ However, the laborers get only a portion while the lion's share goes to the capitalist as profit. ഈ വിലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഷെയർ ആർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനാണ് അതായത് ആരാണോ മുതലാളി അയാൾക്കായിരിക്കും ലയൺസ് ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് മാക്സ് കോൾ ദിസ് സർപ്ലസ് വാല്യൂ ഈ ലയൺസ് ഷെയറിനെ സർപ്ലസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിച്ച മൂല്യം എന്നാണ് മാക്സ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ ഹി ഡ്രീംഡ് അബൌട്ട് എ സൊസൈറ്റി വെർ ദർ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹാവ്സ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് നോട്ട്സ് എന്താണ് ഹാവ്സും ഹാവ് നോട്ട്സും ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിൽ യാതൊരുവിധ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തെയാണ് കാൾ മാക്സ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത് The ideas of Max are contained in his magnum opus, Das Kapital. Das Kapital എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ മാക്സിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക് ഐഡിയാസ് എല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് എന്ന മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആ വേർഡ് കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആണ് ഹി പ്രസൻറ്റഡ് സെവറൽ ന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഇൻ ദി ഫീൽഡ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ആര് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് വെൽത്ത് ഷുഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റിസൾട്ട് ഇൻ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ എക്കണോമിക് തിങ്കിങ് അനുസരിച്ച് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ക്ഷേമത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം വെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ധനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മസ്റ്റ് ബി വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് വെൽത്ത് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും കൺസംഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ഏത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം എല്ലാ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എക്കണോമിക് തിങ്കറാണ് ലയണൽ റോബിൻസ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ റീച്ച്ഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ക്രോർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി ആൻഡ് കെപ്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തോട് കൂടി വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ നൂറ്ററുപത് കോടി കടന്നു ആർ വി ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റിസോഴ്സസ് ഫോർ സച്ച് എ മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇത്രയും വലിയൊരു പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ
ഹൗ ക്യാൻ വി ജുഡീഷ്യലി യൂട്ടിലൈസ് ദ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും ആളുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോംപ്റ്റഡ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ലയണൽ റോബിൻസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ എവർ ഇൻക്രീസിംഗ് വാണ്ട്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അതായത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ക്രോർ കടന്നു അന്നേരം ഉയർന്നുവന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് വെച്ച് ഇത്രയും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ്റെ എല്ലാ നീഡ്സും നമ്മൾ എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലയണൽ റോബിൻസ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എവർ ഇൻക്രീസിംഗ് വാണ്ട്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് തീരാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളും എന്നാൽ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ലയണൽ റോബിൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആൻഡ് ഹി സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് അവർ വാണ്ട്സ് ഫോർ ദ ജുഡീഷ്യസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിനെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം അതായത് അത്യാവശ്യമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പം എല്ലാവരുടെയും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത എക്കണോമിക് തിങ്കറാണ് പോൾ എ സാമുവൽസൺ വെസ്റ്റേൺ എക്കണോമിക് തിങ്കേഴ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എക്കണോമിക് തിങ്കറാണ് പോൾ എ സാമുവൽസൺ ദ അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റഡ് ഹിസ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറി പോൾ എ സാമുവൽസൺ അമേരിക്കൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം ട്വൻറ്റി സെഞ്ച്വറിയുടെ തുടക്കത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങിയത് He maintained that a nation's financial stability depends on efficient economic planning and proper utilization of resources. ഒരു നേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിനെയും പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസിനെയുമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രാജ്യത്തിന് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ എക്കണോമിക് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവരുടെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരാണ് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എക്കണോമിക്സ് എന്നാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്നാണ് ആഡം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കാൾ മാക്സ് ആണ് കാൾ മാക്സിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലേബേഴ്സ് ലേബേഴ്സിനാണ് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വെൽത്തും വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലയണൽ റോബിൻസ് ലയണൽ റോബിൻസിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു അൺലിമിറ്റഡ് വാണ്ട്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് തീരാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസുമാണ് ലയണൽ റോബിൻസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ നൗ ലാസ്റ്റ് ഇസ് പോൾ എ സാമുവൽസൺ പോൾ എ സാമുവൽസണിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇതായിരുന്നു പോൾ എ സാമുവൽസൺ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ എക്കണോമിക് തിങ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആഡം സ്മിത്ത് കാൾ മാക്സ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ലയണൽ റോബിൻസ് ആൻഡ് പോൾ എ സാമുവൽസൺ ഇവരുടെ എക്കണോമിക് തോട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഓക്കെ
So, in the class, we will discuss the class. We will discuss the class. We will discuss the the video. We will discuss 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 the